ഹലോ എവറി വൺ വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ ഇന്നിവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ലീനിയർ പ്രോഗ്രാമിംഗ് പ്രോബ്ലം എന്ന് പറയുന്ന ടോപ്പിക്കിൽ മിനിമൈസേഷൻ ആണ് മിനിമൈസേഷൻ യൂസിങ് ഗ്രാഫിക് മെത്തേഡ് അതായത് ഒരു മിനിമൈസേഷൻ പ്രോബ്ലം ആണ് വരുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഗ്രാഫിക് മെത്തേഡ് മെത്തേഡ് എങ്ങനെ അപ്ലൈ ചെയ്യാം എന്നുള്ളതാണ് അതിൽ ഞാനിവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്ന മിനിമൈസേഷൻ വിത്ത് ത്രീ കൺസ്ട്രൈൻസ് മൂന്ന് കൺസ്ട്രൈൻസ് ഉള്ള ഒരു മിനിമൈസേഷൻ പ്രോബ്ലം നമുക്ക് ഗ്രാഫിക് മെത്തേഡിൻ്റെ സെയിം പ്രൊസീജിയർ ഉപയോഗിച്ച് എങ്ങനെ സോൾവ് ചെയ്യാം എന്നുള്ളത് ഓക്കെ സോ ഇതാണ് പ്രോബ്ലം പ്രോബ്ലത്തിൻ്റെ സൊല്യൂഷനിലോട്ട് പോകുന്നതിന് മുമ്പ് ഒരു കാര്യം ഈ വീഡിയോ കാണുന്ന ആരെങ്കിലും തന്നെ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക എന്നാൽ മാത്രമേ നിങ്ങൾക്ക് പുതിയ പുതിയ വീഡിയോസിൻ്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻസ് കറക്റ്റായിട്ട് ലഭിക്കത്തുള്ളൂ സോ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് ഓക്കെ സോ നമുക്ക് സൊല്യൂഷൻ പാർട്ടിലോട്ട് പോകാം ഇതാണ് നമ്മുടെ പ്രോബ്ലം സൊ മിനിമൈസ് ഇസ് എ ഡെസിക്കൾട്ട് ഫോർ എക്സ് വൺ പ്ലസ് ത്രീ എക്സ് ടു ഇതാണ് നമ്മുടെ ഒബ്ജക്റ്റീവ് ഫംഗ്ഷൻ ഈ ഒബ്ജക്റ്റീവ് ഫംഗ്ഷനെ നമുക്ക് മിനിമൈസ് ചെയ്യണം ആൻഡ് സബ്ജെക്ട് ടു ദ കൺസ്ട്രൈൻസ് ഫൈവ് എക്സ് വൺ പ്ലസ് എക്സ് ടു ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു ടെൻ എക്സ് വൺ പ്ലസ് എക്സ് ടു ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു സിക്സ് എക്സ് വൺ പ്ലസ് ഫോർ എക്സ് ടു ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു ട്വൽവ് വേർ എക്സ് വൺ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു സീറോ എക്സ് ടു ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു സീറോ വിച്ച് മീൻസ് എക്സ് വൺ ആൻഡ് എക്സ് ടു ആർ പോസിറ്റീവ് വാല്യൂസ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ മൂന്ന് കൺസ്ട്രൈൻസ് ആണ് ഇത് മിനിമൈസ് ചെയ്യേണ്ട ഒബ്ജക്റ്റീവ് ഫംഗ്ഷൻ ആണ് ഇത് So first, സോ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ ഗ്രാഫിക് മെത്തേഡിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് എന്താ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഈ കൺസ്ട്രൈൻസിൻ്റെ സിമ്പിൾ ഇവിടെ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു സിമ്പിൾ ആണ് കൺസ്ട്രൈൻസിന് വന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പം ഈ സിമ്പിൾ മാറ്റിയിട്ട് നമ്മൾ ഇക്വേഷൻ ഫോർമാറ്റിലോട്ട് മാറ്റുക എന്നുള്ളതാണ് ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് എക്സ് വൺ പോയിൻറ്റും എക്സ് ടു എക്സ് വൺ എക്സ് ടു കോർഡിനേറ്റ്സ് കാണുക എന്നുള്ളതാണ് എങ്ങനെയാണ് കാണുന്ന മെത്തേഡ് ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് അതായത് ഇപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ എക്സ് വൺ നമ്മൾ സീറോ ആക്കി അസ്യൂം ചെയ്യുമ്പോൾ എക്സ് ടുവിൻ്റെ വാല്യൂ എങ്ങനെ കിട്ടും അടുത്ത നെക്സ്റ്റ് ഇതിൽ എക്സ് ടു നമ്മൾ സീറോ ആക്കി കൊടുത്തിട്ട് എക്സ് വണ്ണിൻ്റെ വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കും അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ പോയിൻറ്റ്സ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് സോ ആ ഒരു പ്രൊസീജിയറിലോട്ട് കടക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് കൺസ്ട്രൈൻ ഞാൻ ഇക്വേഷൻ ഫോർമാറ്റിൽ എഴുതുകയാണ് ഫൈവ് എക്സ് വൺ പ്ലസ് എക്സ് ടു ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടെൻ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതിനെ സോൾവ് ചെയ്യാം ഫസ്റ്റ് എക്സ് വൺ എസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ ആകുമ്പോൾ എക്സ് ടു എസ് ഈക്വൽ ടു എത്രയാണ് സോ ഫൈവ് ഇൻറ്റു സീറോ പ്ലസ് എക്സ് ടു എസ് ഈക്വൽ ടു ടെൻ വേർ എക്സ് ടു എസ് ഈക്വൽ ടു ടെൻ ഇനി അടുത്ത് നമുക്ക് എക്സ് ടു സീറോ സീറോ ആക്കി കൊടുക്കാം എക്സ് വൺ അപ്പോൾ എത്രയാണ് ഫൈവ് എക്സ് വൺ പ്ലസ് സീറോ എസ് ഈക്വൽ ടു ടെൻ ഫൈവ് എക്സ് വൺ എസ് ഈക്വൽ ടു ടെൻ എക്സ് വൺ എസ് ഈക്വൽ ടു ടെൻ ബൈ ഫൈവ് വെച്ച് എസ് ടു സോ നമുക്ക് രണ്ട് പോയിൻറ്റ്സ് ഈ ഒരു കൺസ്ട്രൈൻറ്റ് ഇങ്ങനെ സോൾവ് ചെയ്യുമ്പം രണ്ട് പോയിൻറ്റ്സ് നമുക്ക് കിട്ടും ഏതൊക്കെയാണ് സീറോ ടെൻ ടു സീറോ അപ്പം ഈ കൺസ്ട്രൈൻറ്റിന് ഇക്വലൻ്റായിട്ട് നമുക്ക് രണ്ട് പോയിൻറ്റ്സ് കിട്ടി രണ്ട് പോയിൻറ്റ്സ് കിട്ടിയാൽ നമുക്കൊരു സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻ പ്ലോട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓക്കെ സോ ഇതേ പ്രൊസീജിയറിൽ തന്നെ സെക്കൻഡ് കൺസ്ട്രൈൻറ്റും എഴുതുക സെക്കൻഡ് കൺസ്ട്രൈൻറ്റ് എന്താ എക്സ് വൺ പ്ലസ് എക്സ് ടു എസ് ഈക്വൽ ടു സിക്സ് ഓക്കെ സോ ഫസ്റ്റ് എക്സ് വൺ എസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ എക്സ് ടു എസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ പ്ലസ് എക്സ് ടു എസ് ഈക്വൽ ടു സിക്സ് വേർ എക്സ് ടു എസ് ഈക്വൽ ടു സിക്സ് നൗ എക്സ് ടു സീറോ ആക്കുകയാണ് X1 is equal to so X1 plus 0 is equal to 6 X1 is equal to 6 அப்பே இவ்வளவு நமக்கு ரெண்டு பாயிண்ட்ஸ் கிட்ட ஏதக்கான 0 6 and 6 0 ஓகே அப்ப நம்ம ரெண்டு கன்ஸ்ட்ரைன்ஸ் சால்வ் செய்து நவ थर्ड கன்ஸ்ட்ரைன்ட் थर्ड கன்ஸ்ட்ரைன்ட் என்னதா X1 plus 4x2 is equal to 12. Okay.
now x2 is equal to 0 so x1 is equal to x1 plus 0 is equal to 12 x1 is equal to 12 okay so we have two points and the 0 3 and 12 0 we have constraints we solve the constraints in the points we have constraints in equal light we straight line three straight lines plot the points next step is the graph we have the constraints in straight lines plot the next step so we have graph Okay, either x1 axis, this is x2 axis. Now, first point and the first constraint in the point and the 0, 10 and 2, 0. Either floating. 0, 10 or another. 0, 10 is Okay, 2, 0 is Okay. We will join the lines in the join. We will join the join. This is the first constraint. Okay. Now, we have an important point. So, we have the constraints in the symbol. And the constraints. Greater than or equal to symbol. Upon greater than or equal to a symbol anandakil, feasible region every day arikim epurum above the line arikim. Whereas less than or equal to symbol anandakil, feasible region will always be below the line. Either Ningala and the previous videos alum maximization videos are no other constrained the symbols alum less than or equal to are no. Up below the line le vichita, engine and a feasible region identify chayenda and all other Ninkalarko and the previous videos a condit and angle months light on Davanam. Okay, so either one that are greater than or equal to symbol anna. Up either not the above the line anna number feasible region. Other engine and all other Namkunoka. So, we have the first constraint. So, this constraint is the feasible region above the line. Above the line is the above portion. That is the portion of the feasible portion. This portion is the portion of the feasible region. So, above the line is the portion of the feasible region. Okay. So, this is just this line above the feasible region is a symbol that is depicted in the short line search. Actually, this is going to extend the graph in the region. Okay, now we have a second constraint in the point. 0, 6 and 6, 0. 0, 6 and 6, 0. Okay. इधर आंडो मतलब चांच। अपना पहली लाइन हम जॉइन जाए दो। इधर ना रहे ना सेकंड कंस्ट्रेंट है। अपन ये लाइन के फीसिबल रीजन एवरे आ रखी हूँ। अबाउट द स्लाम। तो यानि क्या ना? शेड इधर कांडी क्यों आने? अबाउट द स्लाइन। आधा दिन यो तो वेरी बट शॉर्ट लाइन से वैसे टक कांडी क्यों नहीं � now, number third constraint in the points and the 0, 3 and 12, 0. So, 0, 3 is 12, 0 is the Okay, now E lines number join. Number third constraint is Faith in the feasible region or in the above this line. Okay, so we have three constraints and straight lines. We have to mark the lines in the feasible region. We have to mark the lines in the feasible region. We have to mark the common feasible region. We 
അപ്പോൾ നമുക്ക് ഓരോ ലൈനിൻ്റെ മാത്രം ഫീസിബിൾ റീജിയൻ കണ്ടാൽ പോരാ നമ്മുടെ യഥാർത്ഥ ആ ഒരു ഗ്രാഫിൻ്റെ ഫീസിബിൾ റീജിയൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഫീസിബിൾ ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഈ മൂന്ന് ലൈൻസിനും കോമൺ ആയിട്ടുള്ള ഏരിയ ആണ് അപ്പോൾ കോമൺ ആയിട്ടുള്ള ഫീസിബിൾ റീജിയൻ എവിടെയാണെന്നുള്ളത് നമുക്ക് ഓരോ കോമൺ ഏരിയാസും നോക്കി നോക്കി അനലൈസ് ചെയ്ത് പോകാം ചെക്ക് ചെയ്ത് പോകാം അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ഒരു കോമൺ ഏരിയ അതായത് ഇവിടെ ഒരു കോമൺ ഏരിയ ഉണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ക്ലോസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കോമൺ ഏരിയ ഇതാണോ നമ്മുടെ ഫീസിബിൾ റീജിയൻ എന്ന് നോക്കാം ഇവിടെ നോക്കിക്കേ ഇത് നമ്മുടെ സെക്കൻഡ് ലൈൻ്റെ ഫീസിബിൾ റീജിയൻ ഈ കോമൺ ഏരിയയിലോട്ട് വന്ന് കിടപ്പുണ്ട് പക്ഷേ ഫേസ്റ്റ് ലൈൻ്റെയും തേർഡ് ലൈൻ്റെയും ഇല്ലല്ലോ അപ്പോൾ ഇത് കോമൺ റീജിയൻ ആണോ അല്ല ഈ റീജിയൻ എടുക്കേ ഇവിടെ നമ്മുടെ തേർഡ് ലൈൻ്റെ ഫീസിബിൾ റീജിയൻ ഇവിടെ ഉണ്ട് മറ്റ് രണ്ട് ലൈൻസിൻ്റെ അതും ഇവിടെ ഇല്ല സോ ഇത് ഒരു കോമൺ ഏരിയ ആയിട്ട് എടുക്കാൻ പറ്റില്ല ഇനി ഈ ലൈൻ ഈ ഏരിയ നോക്കിക്കേ ഇവിടെ തേർഡ് ലൈനിൻ്റെ ഫീസിബിൾ റീജിയൻ പോയിട്ടുണ്ട് അല്ലേ തേർഡ് ലൈൻ്റെ ഉണ്ട് ഇതെന്താ ഇത് ഫസ്റ്റ് ലൈൻ്റെ ആണ് ഫസ്റ്റ് ലൈൻ്റെ അതും പോയിട്ടുണ്ട് തേർഡ് ലൈൻ്റെ അതും ഉണ്ട് ഫസ്റ്റ് ലൈൻ്റെ അതും ഉണ്ട് പക്ഷെ സെക്കൻഡ് ലൈൻ്റെ ഇല്ലല്ലോ അപ്പം നമുക്കത് എടുക്കാൻ പറ്റില്ല ഇത് നോക്കിക്കേ ഇതൊരു പ്ലെയിൻ ഏരിയ ഒരു ലൈനിൻ്റെയും മൂന്ന് ലൈൻസിൻ്റെയും ഫീസിബിൾ റീജിയൻ ഇതിനകത്തോട്ട് വന്നിട്ടില്ല സോ ഇത് എടുക്കാൻ പറ്റില്ല ഇനി ഇത് നോക്കിക്കേ ഇവിടെ ഫേസ്റ്റ് ലൈൻ്റെ അത് മാത്രം വന്നിട്ടുണ്ട് സെക്കൻഡും തേർഡും ഈ റീജിയനിലില്ല അപ്പം ഇതും എടുക്കാൻ പറ്റില്ല ഇത് നോക്കിക്കേ ഇവിടെ സെക്കൻഡിൻ്റെ ലൈൻസ് വന്നിട്ടുണ്ട് തേർഡും വണ്ണും ഇല്ല സോ ഈ റീജിയനും എടുക്കാൻ പറ്റില്ല ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് പുറത്തൊരു വലിയ റീജിയൻ കിടപ്പുണ്ട് കണ്ടോ ഇത് നോക്കിക്കേ ഫേസ്റ്റ് ലൈൻ്റെ ഏരിയ ഉണ്ട് സെക്കൻഡ് ലൈൻ്റെ ഏരിയ ഉണ്ട് തേർഡ് ലൈൻ്റെ ഏരിയ ഉണ്ട് സോ നമ്മുടെ ഫീസിബിൾ റീജിയൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെയാണ് ഈ പുറത്തെ ഈ ഏരിയ ആണ് ഓക്കെ അതിൻ്റെ ബൗണ്ടറി ലൈൻ ആണ് ഈ വരുന്നത് ആ ബൗണ്ടറി ലൈൻ ഞാൻ മാർക്ക് ചെയ്ത് കാണിച്ചു തരാം ഇവിടെ വരും അതിൻ്റെ ബൗണ്ടറി ലൈൻ അപ്പം ഈ ലൈനിൻ്റെ പുറത്തേക്കുള്ള ഏരിയ ആണ് ഈ ലൈനിൻ്റെ എബവ് ദ ഏരിയ ആണ് നമ്മുടെ ഫീസിബിൾ റീജിയൻ ഇവിടെ നോക്കിക്കേ ഫേസ്റ്റ് കൺസ്ട്രൈൻറ്റിൻ്റെ ഫീസിബിൾ റീജിയൻ ഇവിടെ വന്നിട്ടുണ്ട് സെക്കൻഡ് വന്നിട്ടുണ്ട് തേർഡും വന്നിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു ഏരിയ എടുത്തത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ബൗണ്ടറി ലൈൻ ആണിത് ഇവിടെ നമ്മൾ അതിൻ്റെ കോർഡിനേറ്റ്സ് മാർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഫേസ്റ്റ് കോർഡിനേറ്റ് എ എന്ന് മാർക്ക് ചെയ്തു സെക്കൻഡ് വൺ നമ്മൾ ബി എന്ന് മാർക്ക് ചെയ്തു ഇവിടെ സി ഇവിടെ ഡി അപ്പം നമുക്ക് നാല് കോർഡിനേറ്റ്സ് കിട്ടി എ ബി സി ഡി ഇതാണ് നമ്മുടെ ഫീസിബിൾ റീജിയൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ന ഇനി നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് എന്താണ് നമ്മുടെ ഫീസിബിൾ റീജിയൻ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഓരോ പോയിൻറ്റ്സ് നമുക്ക് നാല് പോയിൻറ്റ്സ് ഉണ്ട് എ ബി സി ഡി ഈ ഓരോ പോയിൻറ്റ്സിൻ്റെ എക്സ് വൺ വാല്യൂ എക്സ് ടു വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കുക അത് നമ്മൾ നമ്മുടെ നമ്മുടെ മാക്സിമം അത് ഒബ്ജക്റ്റീവ് ഫംഗ്ഷനിലോട്ട് അപ്ലൈ ചെയ്ത് ഒബ്ജക്റ്റീവ് ഫംഗ്ഷൻ്റെ വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കാം ഇതാണ് നമ്മുടെ നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് പോയിൻറ്റ് എയുടെ എക്സ് വൺ ആൻഡ് എക്സ് ടു സോ പോയിൻറ്റ് എ എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെയാണ് പോയിൻറ്റ് എയുടെ എക്സ് വൺ വാല്യൂ എന്താ സീറോ ടെൻ ആണ് സോ പോയിൻറ്റ് എയുടെ എക്സ് വൺ ഇസ് സീറോ ആൻഡ് എക്സ് ടു ഇസ് ടെൻ ഓക്കെ ന പോയിൻറ്റ് ബി പോയിൻ്റ് ബി ഇവിടെയാണ് ഈ പോയിൻറ്റ് ബിയിൽ നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാവും ഫേസ്റ്റ് ലൈനും സെക്കൻഡ് ലൈൻ്റെയും ഇൻ്റർസെക്ഷൻ പോയിൻ്റ് ആണ് ബി അപ്പോൾ പോയിൻറ്റ് ബി എന്ന് പറയുന്നത് ഫേസ്റ്റ് ലൈൻ്റെയും സെക്കൻഡ് ലൈൻ്റെയും ഇൻ്റർസെക്ഷൻ പോയിൻ്റ് ആണ് അപ്പോൾ ഫേസ്റ്റ് ലൈനും സെക്കൻഡ് ലൈനും കൂടെ സോൾവ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് പോയിൻറ്റ് ബി കിട്ടുക അപ്പം നമുക്ക് ഇക്വേഷൻ സോൾവ് ചെയ്യാം ഫൈവ് ഐ രണ്ട് ഇക്വേഷൻസ് ഫേസ്റ്റ് ലൈനും സെക്കൻഡ് ലൈനും ആണ് സെയിം സൈൻ ആയതുകൊണ്ട് മൈനസ് ചെയ്താൽ മതി ഫോർ എക്സ് വൺ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫോർ എക്സ് വൺ ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ഇത് നമ്മൾ സെക്കൻഡ് സെക്കൻഡ് ഇക്വേഷനിലോട്ട് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ വൺ പ്ലസ് എക്സ് ടു ഇസ് ഈക്വൽ ടു സിക്സ് എക്സ് ടു ഇസ് ഈക്വൽ ടു സിക്സ് മൈനസ് വൺ വിച്ച് ഇസ് ഫൈവ് ഓക്ക
minus 6 pi minus 3 which is 2. This is substitute here first equation load. But 2, 4, 4, the other x1 is 4 and x2 is 2. For c the value, we will get d the value. This is 12, 0. So d is 12, 0. But we have 4 points in the x1 value and x2 value. This is the step. These values are z function load. Uh, substitute a z in a value okay so z is equal to 4 into 0 plus 3 into 10 which is 30 second one 4 into 1 plus 3 into 5 which is 19 third one is z is equal to 4 into 4 plus 3 into 2 which is 22 and is z is equal to 4 into 12 plus 3 into 0 which is 48 so we will change the answers and the values so we will change a b c d points in the x1 x2 values we is z function 4x1 plus 3x2 and objective function objective function we will substitute the values and coordinate the values and we will go to the question we will go to the question minimize z is equal to 4x1 plus 3x2. Now, we have a problem that is a minimization problem. Now, we have a value that is a minimum value. We have a solution. Now, we have a minimum value of 19. 19 point is a point B. This is the solution. Whereas, if we have a maximization problem, we have a solution. Maximum value is the solution. The minimization problem is the minimum value is the solution. Now, we have to edit the edit. Z is minimum at point B. Therefore, solution is x1 is equal to 1, x2 is equal to 5, and z is equal to 19. Yeah, we will edit it close. Yana. So, we will do minimization problem uh, using graphic method. We will do a feasible region. We will do a constraint in the constraint symbol. We will do the same thing. We will do the same constraints equal, 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 equation formula we have x1 values and x2 values and the graph plot is the same as maximization and minimization the feasible region is the same the symbol is the same the symbol is the same the symbol is the same greater than or equal to the above the line lines in the above the above the line portion the line is the same as the male portion is the same as the feasible region and less than or equal to the same below the Line like him very up. The Lenamla E problem in above the line feasible region at the Nangan and the Kanjano and the previous random videos of Sradika and the maximization problems on other than Yangle below the line Engine and a feasible region at the Kana and all other than another Kanjit under. So other are under videos some Kanda the initiation Matram Idleke Varia and the Matrame Kurthalite Manslavatalu. Other and maximization videos are so other Kanda the initiation Matram. This is a minimization video. Okay, so this is a graphic method. There are three minimization problem. I will apply the graphic method. So, if you video, please like this channel. Subscribe and share this video. Okay, thank you for watching.